Hello everyone! Welcome back to Jenny's Kitchen! Ikaw din ba ay kagaya ko na mahilig sa mga desserts? Today, let's cook something truly Pinoy, classic, at syempre, masarap! Kaya't, kung gusto mo ng ube at gusto mo rin ng leche flan, so why can't we have both? Kaya't, ano pa ba ang mas heavenly sa pag-combine ng ube cake at leche flan? That is truly a match made in heaven! Tara, samahan niyo ako sa aking kusina at gagawa tayo ng ube leche flan cake. Pero bago ang lahat, please click the subscribe button and push that bell para notified kayo lagi sa mga susunod ko na uploads. Ito ay napakasimpleng icing free cake na may tatlong layers. First is ang caramel layer, second is the flan layer, and third is the ube cake layer. You can have the best of both worlds in every bite of this heavenly ube leche flan cake. Ang unang gagawin natin ay ang first layer na caramel. On a pan over medium heat, i-combine natin ang ating sugar at ang tubig. Antayin natin ang asukal na mag-melt at mag-caramelize. Just tilt the pan at huwag natin itong haluin. Once it caramelizes, i-boost natin to agad sa baking pan. Swirl natin ito para ma-spread natin evenly sa bottom ng pan ang caramel. Sa recipe na ito, dalawang 7 inches by 3 ang ginamit ko na round pan. Then, set aside natin ito and let this cool completely. Ang susunod na gagawin natin ay ang second layer na leche flan. I-combine natin ang mga ingredients sa isang measuring cup para mamaya madali na itong ibuhos sa pan. I-combine natin ang ating itlog at i-whisk. Add in natin ang ating evaporated milk. Or kung gusto ninyo, pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. Then, add in natin ang ating condensada. Maglagay rin tayo ng vanilla na pampabango. Mix natin itong lahat until well combined, then set aside. Next na gagawin natin is ang ating ube cake. Kailangan natin ng sour cream at gumamit ako ng substitute. Ipinaghalo ko ang all-purpose cream at konting suka. Sa isang malinis na mixing bowl, ipaghalo natin ang sifted na flour, baking powder, at baking soda. Ihalo na rin natin ang ating brown sugar. 
Maglagay din tayo ng konting asin at mantika. Ang ginamit ko ng mantika ay canola oil dahil hindi ito natutulog. This makes our ube cake moist. Then, mix, mix, mix. By this time, pwede na nating ibuhos ang substitute natin ng sour cream. At ihalo na natin ang ating bida, ang ube halaya. Make sure na natikman ninyo ang tamis ng ube halaya para ma-determine ninyo kung gaano katamis o gaano kadaming asukal ang gagamitin ninyo sa inyong recipe. Set aside muna natin ito ng saglit at mag-separate tayo ng ating itlog. I-separate natin ang egg yolks na i-combine natin agad sa ating cake mixture. At ibabati natin ang ating egg white separately. Then, mix well natin ito until well combined. Maglagay tayo ng ating ube flavor. At pwede rin tayong maglagay ng ube flavor and color in one. At this time, dinadahan-dahan ko lamang ang paglagay ng aking ube flavor. At ito naman, naglagay ako ng ube color. So actually, pinaghalo ko lang ang two brands. Isang ube flavor and color in one. At separately, meron ding ube color. Dahil gusto kong matingkad yung kulay ng aking ube cake mamaya. Magiging satisfied tayo visibly kapag tinatansya natin ang kulay. Pero kapag kabisado mo na ang pagbibake, a total of 2 tablespoon na ube flavor and color ay satisfying na mamaya. So now, let's beat our egg whites. Nilagyan ko ito ng konting suka. At paunti-unti, nagdagdag din ako ng asukal. Beat natin ito until it reaches stiff peaks. So now, let us gently fold the egg whites to the cake batter until well combined. So, this is now ready. Mag-assemble na tayo. Ibuhos natin una ang ating leche flan mixture. Strain natin ito para masigurado natin smooth ang ating texture. Gently pour the cake batter over the leche flan mixture. And, dahan-dahan!
Tap the cake pan and let the air bubbles out. Ilagay natin ito sa ating baking pan. Over water bath. This will ensure na steam ang ating cake batter at leche flan mixture. I-bake natin ito on a preheated oven of over 350 degrees for 60 to 70 minutes or until it is cooked. Kung wala naman kayong oven, pwede kayong gumamit ng steamer. After about 65 minutes, our cake is done! Visually, nakikita ko ng lutong-luto na itong cake na ito. But para masigurado ninyo, pwede kayong gumamit ng toothpick test. Let this cool and place it on a wire rack o mas magandang i-chill nyo muna ito sa chiller. Run a thin spatula around the cake to release it from the pan and invert the cake. Onto the board. Tada! Ito na ang ating ube leche flan cake. You can now have the best of both worlds in every bite of this heavenly ube leche flan cake. Nako, kapag natikman mo ito, wala nang makakapigil sa iyo from having this again and again. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking shared recipe ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ito, please give this video a like and let me know in the comments down below. Thank you for watching my video. Stay safe and God bless us all.